Adelante. Hola Tati, ¿cómo estás? Mira que tenemos que hablar algo. No sé si quieres que lo hagamos primero o algo. después? Ajá, porque digamos, eh, si tú quisieras continuar en el nivel, tendrías que asistir al, al nivel de, primer nivel de Mr. Terry en Usama. Eh, si quisieras continuar aquí. Entonces, si cuando termines el nivel allá, tendrías que tomar el examen nuevamente del primer nivel. Y si apruebas, si apruebas el nivel, puedes seguir. Si no, no. Tendrías que repetir nuevamente. Adelante. Entonces, con esa condición podría seguir de que asistan los sábados. Pero si faltan los sábados y mi secretario me dice que, que has faltado, no podría seguir. Entonces, ¿esperas a eso también para que hable Bueno, no hay problema. Vocabulary Preview 1. Call 2. Cook 3. Drive. Four. Eat. Five. Listen to music. Six. Paint. Seven. Play. Eight. Read. Nine, sell. Ten, shop. Eleven, sing. Twelve, speak. Thirteen, visit. Fourteen, Watch TV. Fifteen. Work. Ok, guys. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser exitosos en esta unidad? Bueno, ahí lo tiene ya. Apréndalo. Es mejor aprenderlo más pronto que tarde. ¿verdad? Lo más pronto posible. ¿verdad? Hola, más adelante, Denis. Ok, tenemos call, cook, drive, eat, listen to music, paint. Sí, no hay problema. Ajá. Play, read, sell, shop, sing, speak, visit, watch TV, and work. Ok, call. Llamar, cook, cocinar, drive, manejar, eat, comer, listen to music, que es escuchar música, paint, pintar, play, jugar, 
read, leer, sell, vender, shop, ir de compras, send es cantar, speak es hablar, visit es visitar, watch TV es ver la televisión y work es trabajar. Ok, bueno, entonces vamos a ver un poquito de lo que hablábamos ayer, hablamos de la gramática de ayer. Um, tenemos un par de preguntas. Eh, es de la unidad o no está? No? What's your name? My name is Antonio. Y aquí está por primera vez una pregunta, ¿no? Usando tú. Where do you live? O sea, aquí es donde vamos a introducir lo que se llama question words. Esta prenda las lo más pronto posible. Who, what, when, where, why. Déjalo caer de nuevo. Okay. Uh, bueno, estas son las notas. Who, what, when, where, why, and when. Who, what, when, where, why, how. Quién, qué o cuál, cuándo, dónde, por qué y cómo. Repito. Quién. ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Who, como que dijimos, decimos Hugo, who, what, what, no what, sino que what, what, when, where, why. Ah, creo que ustedes estaban familiarizados con who y con where. Ustedes estaban familiarizados con esas dos. Ok, ¿qué significa entonces who, Mayra? ¿Quién? 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 ¿Qué significa? ¿Qué o cuál? ¿Quién? ¿Qué significa? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Qué significa? ¿Why? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? De pregunta. ¿Y how? ¿Cómo? Entonces siempre que estemos hablando de una persona, vamos a hablar de de who. Siempre que hablemos de una cosa o siempre que hablemos de un verbo, vamos a ponerle mejor una acción, vamos a hablar de de what. Siempre que hablemos de tiempo, Vamos a hablar de when. De un lugar va a ser where. ¿Verdad? Cuando estamos pidiendo una razón o un motivo, vamos a decir why. ¿Verdad? Cuando queramos saber la forma, 
vamos a decir how. La forma va a ser how. Who, what, when, where, why, and how. Let's have a conversation. What's your name? My name is Antonio. Where do you live? I live in Rome. What language do you speak? I speak Italian. Tell me, what do you do every day? I eat Italian food, I sing Italian songs, and I watch Italian TV shows. ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. ¿Dónde vives? Vivo en Roma. ¿Qué idiomas hablas? Hablo italiano. Dime qué haces cada día. Es como comida italiana, canto canciones italianas y miro eh, programas de televisión italianos. Ok. Uh, what's your name? My name is Carmen. Where do you live? I live in Madrid. Uh, what language do you speak? I speak Spanish. Tell me, Carmen, what do you do every day? I eat uh, Spanish food, I sing Spanish songs, and I watch Spanish TV shows. Okay. So same thing with the Japanese guy, uh, Japanese. What's your name? My name is Kenji, Yokoi Kenji. And where you live? I live in Tokyo. And what language do you speak? I speak uh, Japanese. And what do you do? Can you tell me what do you do every day? Uh, I eat Japanese school. I uh, sing Japanese songs and I watch Japanese TV shows. Uh, what's your name? My name's Nicole. My name's Nicole. And where do you live, Nicole? Well, I live in Paris, France. I live in Paris, France. And what language do you speak? I speak French. And what do, can you tell me? What do you do every day? Yeah, tell me what do you do every day? So I eat French food, I sing French uh, songs, and I uh, watch French TV shows. Okay, same thing with the German, Korean, and Russian. So we're gonna listen. Do exercises one through six. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. What's your name? My name is Carmen. Where do you live? Okay, where do you live? What is the answer? I live in Madrid. I live in Madrid. I live in Madrid. What language do you speak? What language do you speak? I speak Spanish. Yeah, I speak Spanish. I speak Spanish. What do you do every day? Okay, what do you do every day? What do you do every day? I, I eat Spanish food. I sing Spanish song. And I watch Spanish TV shows. I eat Spanish food, I sing Spanish songs, and I watch Spanish TV shows. Okay, so we got Boris, Boris and Natasha. Boris and Natasha. Okay, uh, what sería la primera pregunta? Muy bien, solo que ahora son dos personas. Entonces la pregunta debería ser, what are your names? 
What are your names? What are your names? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuál debería ser la respuesta? Bueno, recuerda que contestamos desde ellos, ¿no? La pregunta se la hacemos a ellos y ellos contestan. We are es nosotros somos, pero nosotros queremos decir nuestros nombres son. Our names are. Uh -huh. Ok, vamos a ir haciendo esto. Entonces, yo pregunto, what are your names? Our names are Boris and Natasha. Pregunta, where do you live? ¿Dónde vive? Aunque es la misma pregunta, el significado es diferente, porque ahora el you es de ustedes. Where do you live? Ahora sí decimos we live. We live in Moscow. We live in Moscow. Ok. Vamos entonces del inicio. Ok. What are your names? Ok. Amén. Amén. Estamos rezando, ¿no? Ok. What are your names? Her names are Boris and Natasha. Bueno, por lo menos tengo un estudiante, ¿no? Ok. Question number two. Ok. Where do you live? Where do you live? No necesitamos algo, ¿verdad? Solo we live. We live in Moscow. ¿Cómo se dice así, Johnny? Como, como, como que fuera una mosca, pero en masculino. Sí, así. Moscow. Ok. Ok. La siguiente pregunta sería, what language do you speak? What language do you speak? ¿Cuál es la respuesta? We speak. Russia. We speak Russia. We speak Russia. ¿Verdad? Y la pregunta debe ser, what do you do every day? ¿Qué hacen todos los días? Tell me, what do you do every day? Mm, we eat good in Russia. We eat, yeah. Or we eat Russian food. Yeah, sing Russian songs. Singing Russian songs. We watch Russian TV shows. Very good. Okay. So, vamos a ver con este German, Eric and Monica. What What are your names? When When I Eric and Monica. Very good. Her names are Eric and Monica. So where do you live? And we live in Berlin. Yes, we live in Berlin. Very good. We live in Berlin. And what language do you speak? And we speak German. We speak German. Very good. And what do you do every day? Tell me what do you do every day? We eat food German. We eat German food? We yes. sing German songs. We sing German songs and we watch we watch German TV show. Bueno, eh, muy bien, me siento feliz porque los dos estudiantes que vinieron a la clase hoy están participando. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Pero lo que sí es cierto es que me lo voy a llevar a... Hay una señora que le gusta hacer rezos, ¿verdad? Entonces los voy a llevar allá para que vayan a rezar. ¿verdad? Ok, entonces... Eh, estas son eh, gentilicios, ¿verdad? De las nacionalidades, pero también son idiomas. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, si alguien es de España, eh, es Spanish. I'm Spanish. Soy español. 
pero también el idioma Spanish, ¿verdad? Japanese es un edilicio japonés, pero también es un idioma japonés. French es un gentilicio francés, ¿verdad? Pero también es un idioma. German, lo mismo. Korean, lo mismo. Y Russia. Vaya, a ver quién quiere hacer la de esta chinita. ¿Quién se anima a hacer la chinita? Bueno, es un error decir chinita porque es coreana, no chinita, ¿verdad? pero los ojos así, mongólicos. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Tú dijiste de ahora? Sí. Sí, ok, de ahora, perfecto. Uh, bueno, okay. vamos, a vamos a imaginar que tú eres, eres esa coreanita. Ok, ok. Uh, hi, what's your name? Hey, I am... Creo que se dice... I am Nay. Uh, se dice ya y... Ah, sí, sí, sí. Name. Uh -huh. Ok. Uh, my name is um, Jaihi. Ok. And where you live? Uh, I am live in Seoul. Ok. Seoul. 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 Ok. And what language you speak? Uh, I speak Korean. Ok. And what, tell me what do you do every day? Uh, I am hit food Korean. I am sing very good Korean food. I am sing Korean songs. I am I, watch TV. O sea que quiere decir, quiere decir que a ti te gusta el K-pop, ¿verdad? No. No, pero si dices que cantas canciones. No. Bueno, <risa> supongamos. ¿Cómo se llama esa banda coreana de K-pop? BTS, ¿va? BTS, ¿va? BTS. Tiene una buena canción con Coldplay, ¿verdad? ¿no? ¿Han escuchado ustedes? Creo que se llama My Universe, creo que se llama. Mm. Bueno, vamos a escuchar entonces a estos alemanes que hablan inglés. We'll begin. What are your names? Our names are Eric and Monica. Where do you live? We live in Berlin. What language do you speak? We speak German. What do you do every day? We eat German food, we sing German songs, and we watch German TV shows. Ok, vamos a escuchar eh, la francesita. We'll begin. What's your name? My name is Nicole. Where do you live? I live in Paris. What language do you speak? I speak French. What do you do every day? I eat French food, I sing French songs, and I watch French TV shows. Okay, ¿cuáles son los tres verbos que usamos ahí, Dennis? Bueno, por lo menos dime, pues creo que usamos más de tres. Comer. Comer. Cantar. Cantar. Y ver. Creo que también vivir usamos, ¿verdad? ¿Cómo? Usamos hablar también, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles son esos cinco verbos? Speak, speak. sing, speak. eat, watch. watch, y live, ¿verdad? 
ojo con live, ¿verdad? Porque alguna gente dice live, es decir, live. ¿Verdad? ¿Usted sabía que esta palabra se pronunciaba live? No sabía. Alguna gente dice live, ¿verdad? Live, dice alguna gente, ¿no? ¿Y es incorrecto decir live? Bueno, depende. Son dos verbos diferentes. ¿Verdad? Esto es como perform live. Y esto es de vivir, ¿no? Entonces, live es como, como en vivo. En el momento, en vivo. Eso es live. Por eso es un Facebook Live, ¿verdad? Se dice Facebook Live. Antes, por ejemplo, en MTV, que era un canal que usted seguramente no escuchó. Existía cuando yo era adolescente. En MTV pasaban conciertos live, ¿verdad? O hacían así en pequeños salones, ¿verdad? Invitaban a bandas y hacían un live, ¿verdad? Entonces, usted estaba viendo la televisión, pero era, era en vivo, no era preto, ¿verdad? Y live es vivir, ¿verdad? Entonces, cinco verbos. Speak, live, eat, sing, en el último era watch. Watch es diferente a watch, ¿verdad? Ok, vamos a ver... Eh, Eh, Kelly, ¿cómo se dice trabajar en ellos? Work. Muy bien. Eh, ¿Cómo se dice eh, vender, Michelle? Sí. ¿Mm? Sell. Sell. Muy bien. Entonces, si la estructura para hacer una pregunta cerrada, ¿verdad? Que aprendimos ayer, debería ser Duo dos, luego el sujeto, luego el verbo, luego un complemento. Entonces, vamos a usar el pronombre you, ¿verdad? Para hacer una pregunta con cero. El pronombre you. Ok, ¿qué debo usar con you? Duo dos. Do. ¿Cuál va a ser entonces el sujeto? Do you. ¿Cuál es el verbo? Sell. Vendes. ¿Qué puede vender una persona? La dignidad, dice alguien, pero no, la dignidad no se vende, ¿verdad? La dignidad no se vende. No, entonces. Cars. Ok. Entonces, ¿vendes carros? ¿Cómo sería la, la, la pregunta? Do you sell cars? ¿Se puede decir sí o no? Sí o no. Yes, I do or no, I don't. Do you sell cars? Yes, I do. Como le enseñaron en el colegio. O oh, no, I don't. No, I don't. Ok, bueno, algunas personas son alérgicas a los vegetales, ¿verdad? ¿Porque les hacen daño? No, porque no les gusta, ¿verdad? No les gusta comer vegetales. Especialmente los niños, ¿verdad? Entonces usted le dice a un niño... Eh, bueno, le pregunta a la mamá si ella come vegetales, si la niña come vegetales. ¿Cómo sería? Vamos a ponerle, vamos a ponerle un nombre a la niñita. ¿Cómo, ¿Cuál es un nombre de niña? Sofía. Bueno, vamos a, preguntar, vamos a preguntarle a la mamá de Sofía, va a ser quién? La doctora va a ser la mamá de Sofía. Es la doctora que no quiere hijos ahorita, pero vamos a ponerle a Sofía. Madre de familia, ¿eh? Entonces, eh, le va a preguntar, Keren eh, le va a preguntar a la doctora si, eh, si Sofía come vegetales. Por cierto, vegetales se dice vegetables. 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 Bueno, entonces, como sabemos que la estructura es el auxiliar, después del auxiliar va el sujeto. Después del, va el verbo y después va el complemento. Entonces pues vamos a comenzar, Keren. Para Sofía, ¿qué vamos a usar? Do or dos. Dos, muy bien. Dos, porque recuerda que dos se usa únicamente con los pronombres she, he, and it. She, he, and it. ¿Verdad? Entonces vamos a decir dos. Dos. Repite conmigo. Sí. Okay. Sí. 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 Sí.
bien suavecito también. Ok, tienes que hablar un poquito más fuerte porque la mascarilla tampoco no te ayuda mucho. Ok, no te estoy diciendo que te quite la mascarilla. Ajá. Entonces, dos, Sofía. Sofía. Et. Vegetables. 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 Entonces, ¿puede decir que sí o que no? Usted puede decir yes. La respuesta siempre va a ser yes. Una comita. Luego, ¿cuál sería el sujeto para Sofía? She. ¿Verdad? Y luego usted puede decir do or those. ¿Qué usamos con Sofía? Do or those. Dos, porque tiene que hacer un match. La pregunta, lo que usa en la pregunta, lo usa en la respuesta. Entonces, si usted dice, dos, Sofía, dos, Sofía, y vegetables, usted dice, yes, she does. También usted puede decir que no, ¿verdad? Entonces, no, una comita, she doesn't, or she does not, cualquiera de las dos. She doesn't, or she doesn't. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, muy bien. Uh, shop. Um, es diferente del verbo buy. No sé si lo quieren notar, porque vale la pena hacer una diferencia. Ok, el verbo buy es B-U-Y. B-U-Y. Bueno, eh, son diferentes porque buy es eh, comprar, pero shop es ir de compras. Y aunque antes eran como verbos bien similares, ahora es bien diferente. Porque, por ejemplo, si usted eh, es una persona social igual que yo eh, y prefiere comprar desde su casa, desde su computadora, solo entra a Amazon y compra, ¿no? Entonces, eso es bar, ¿verdad? Pero si usted va y va al mall y mira la tienda de zapatos y luego la tienda de vestidos, y se los mide y va con las amigas, y luego vamos a comer un helado y todo eso, ¿verdad? Eso sería shop, ¿verdad? B-U-Y, buy. B-U-Y, buy. Se pronuncia igual que decir adiós, ¿no? Buy. Buy es comprar. De hecho, la tienda más grande y famosa de electrónicos se llama Best Buy, ¿no? Si se ha escuchado Best Buy. Lo mejor para comprar, Best Buy. Ok. Ok. Uh, quiero, que, quiero que Owen le pregunte a Mayra si ella maneja vehículo. Ya la vi yo que gaya con el timón, pero que le pregunte a Owen. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Manejas carro? ¿Manejas vehículo? Uh -huh. ¿Cuál es el verbo manejar o conducir ahí? Drive, ¿verdad? Drive es manejar o conducir. Drive. Do you drive a car? Entonces, Mayra tiene dos opciones: decir yes y decir no, ¿verdad? Puede usted solo puede decir yes. Eso no hay ningún problema. Pero si a usted le gusta hablar propiamente, gramaticalmente correcto, tiene que usar el tiempo correcto y dice, yes, I do. Yes, I do. Contesta con el auxiliar que le hicieron la pregunta. La pregunta se la hicieron. Repítalo. Eh, do, do you drive a car? Entonces, la pregunta va con do, la respuesta es con, con correcto. Yes, I do. Ahora hazle la misma pregunta a Keren, que por cierto es... Eh, la hija de Mayra. Levanta la mano. Okay. Yeah, yes. Okay. okay. Misma pregunta. Uh, ¿Hm? No, I don't. No, I don't. ¿Verdad? No, I don't. No, no manejo. ¿Verdad? Entonces, con do es la, pre la pregunta, pero la negación sería don't. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? 
digan sí o digan no, pero digan algo, por favor. Digan no, no entiendo nada de lo que estás haciendo. ¿eh? Sí, porque estoy pensando seriamente visitar a un psiquiatra, ni siquiera a un psicólogo, porque la gente no contesta. Ok, me da ansiedad. Ok, muy bien. Estefanía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Puedes preguntarle a Denis si lee libros. Do you reading book? Así sería. Bueno, si es libros tendría que ser plural, pero entonces a la palabra libros le agregas una S. Sería books. Books. Entonces sería do you do you reading a uh, books? Bueno, recuerda que el verbo el verbo es leer es read, ¿verdad? Read. read. Okay. Do you read uh, books? Dennis, do you read books? Yes, I do. Yes, I do. ¿Recomendarías a la gente que lea libros? Eh, yes, yes, I, yes, I do. Uh, yeah. Yes, I do. ¿Verdad? Si quieres ser más inteligente, si quieres que le vaya mejor en la vida, lea. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Dime. Los artículos. ¿A qué te refieres? ¿Puedo decir ahí? Bueno. Bueno, también. ¿Tienes un ejemplo? Tú hablas de esto, ¿no? De estos artículos. Como, do you have a house? ¿Así? Bueno, recuerda que este es el signo de pregunta. ¿no? Según la Real Academia de Tanca que es el nuevo signo de pregunta. Disculpe, no me sirve la tecla. Del fondo. Ok. Eh, tu pregunta es si decimos esta A o decimos A. Bueno, puedes decir ambos si quieres. Pero lo más usado es decir A. Ah, te diría un 90% de las veces la gente dice A. Ah, porque A únicamente se usa cuando tú quieres dar énfasis. Bueno, yo he escuchado a varios niños de, de escuelas bilingües. Ah, yo doy clases en una escuela bilingüe también aquí en Santa Rosa. Y dicen, toda la vida dicen A, ¿verdad? A, A, A. Y realmente eh, está como sobreusado. Porque A, el hecho de que puedas usar A es para como situaciones especiales, ¿no? Es como un smoking, ¿no? No andas todos los días de la semana con smoking. El lunes, el miércoles, vas a almorzar a, a las brasas con smoking, está más o menos bien, ¿no? Pero vas al bunny también con smoking. Entonces ya eso, ya no. Entonces, A se usa cuando quieres dar énfasis. No sé si recuerdan que yo había puesto un ejemplo de esto. Hablamos de traer una banana. Yo les decía, Can you bring me a banana? Entonces usted le dice a alguien, ¿puedes traerme una banana, por favor? ¿No? Entonces la persona le dice, ¿qué? ¿Qué decís? No te escuché. Bring me a banana, please. Entonces usted da énfasis. Bring me a banana. Entonces usted dice, hey. No sé si está más o menos clara la explicación. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí está la pregunta con dos, ¿verdad? Eh, where does he live? Where does she live? Lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo, nada más que hablando de ellos. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. What's his name? His name is Miguel. Where does he live? He lives in Mexico City. Let me just speak. He speaks Spanish. What does he do every day? He eats Mexican food, he reads Mexican newspapers, and he listens to Mexican music. Uh, hey, what's her name? Her name is Kate. Uh, where does she live? Where does she live? 
She lives in Toronto. Creo que Toronto es una de las ciudades más grandes, si no me equivoco, la más grande de Canadá. Ok, she lives in Toronto. Um, what language does she speak? Aquí sería una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué lengua, qué lengua habla? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué es una buena pregunta esa? ¿Cómo? Ah, bueno, porque en Canadá la gente habla dos idiomas. O habla francés, o habla inglés, o habla los dos. ¿Verdad? Hay dos idiomas oficiales, ¿verdad? Incluso una de las provincias más grandes que se llama Quebec, el idioma oficial ahí es el francés. Entonces aquí una buena pregunta. What language does she speak? ¿Qué lengua habla ahí? No? She speaks English. Ok, entonces aquí está interesante que en los verbos, lo que yo te he explicado, ¿no? Los verbos se les agrega a nuestra, no se lo he explicado. Ahorita se lo voy a explicar. Entonces yo digo, I cook, you cook, you cook, eh, you cook, he, he, he cooks. Bueno, esta es otra regla que vamos a aprender. Está bien interesante esta regla. Lo que vas a hacer es, cuando tienes la primera persona singular, ¿verdad? I cook, normal. Primera persona plural, normal. Segunda persona singular, normal. Segunda plural, normal. Cuando tienes la tercera persona singular, vas a agregarle ese al verbo. Esto sucede únicamente en eh, oraciones afirmativas. Vale la pena notar. She and it, en la tercera persona singular, o sea, ella, él o eso, le agregas ese al verbo. Le agregas ese al verbo. Algunas veces es. Y algunas veces es. ¿A qué le vas a agregar ese? A la tercera persona singular en oraciones afirmativas. Repito, oraciones afirmativas, tercera persona singular. Johnny, ¿qué es eso de la tercera persona singular? Ella, él o eso. A veces le agrega eso. Johnny, ¿cuándo le voy a agregar ese? Bueno, si el verbo termina en S, 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 H, C, H, H, C, H, X, O. ¿Y cuándo le vas a agregar I, S? Bueno, le vas a agregar I, S cuando termine en consonante... Más Y. Ejemplo. ¿Cómo? Sí, ahorita te voy a hacer los ejemplos. Ahorita te vamos a hacer los ejemplos. Entonces vamos a ver. Uh, si yo digo yo beso, sería... I kiss. Si digo, ella besa, sería su kisses. ¿Vea? Solo es como. ¿Vea? Es como todo, o sea, todo. Sí, bueno, lo repito. Entonces, agregamos S cuando tenemos oraciones afirmativas con la tercera persona. Eh, singular. ¿Cuál es una tercera persona singular? Pues ella, él y eso. Pero a veces no solamente agregamos eso. 
a veces también agregamos ES. ¿Y cuándo agregamos ES? Pues si los verbos terminan en SS, SH, CH, X y O. Obviamente, si no estoy usando la tercera persona singular, el verbo va normal. ¿No? Hay que chiquísimo. Puedo ponerle más ejemplos si quiere. Vamos a ir con, con cada... Con SH podría ser I watch. ¿Verdad? Y si usted también quiere, le puede poner I watches. ¿No? Entonces, mire, este también es la tercera persona singular. Estos tres que están aquí son la tercera persona singular. Entonces, le agrega S. ¿Verdad? Vamos a ver con la terminación CH, uno parecido, ¿no? Uno parecido. Sería watch. Entonces aquí sería. Sería watches. Watches, ¿no? Entonces, I watch, he watches. ¿no? Con X. Vamos a decir fix. ¿Ya sabe qué significa el verbo fix? A. Repararlo. Creo que ya lo habíamos visto. ¿no? Ya lo habíamos entendido. Sería he fixes. ¿Verdad? También puede ser she. ¿Verdad? Porque las mujeres también reparan cosas. No solo los hombres. I fix, she fixes. Y también podemos usar que sea terminación O. Por ejemplo, usted puede usar el verbo do. ¿Verdad? Usted puede decir I do. Puede decir she does. Bueno, esto le he explicado que son auxiliares para hacer preguntas. Pero también son verbos independientes. Pueden ser ambos. Entonces, mire, el do se le agrega es. Do se le agrega es y se dice todos. También puede usar goes. ¿no? También termina en o. I go, she goes. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y bueno, también podemos agregar IES cuando tenemos las terminaciones consonante Y. Por ejemplo, yo digo I study. Yo digo. Studies. Entonces me deshago de la Y, pongo una Y latina, pongo la E y luego la S. I study, she studies. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero le voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, cries, ¿no? Yo lloro, I cry, ella llora, she cries. ¿Sí? O por ejemplo, try también es terminación, consonante, y, porque termina con una consonante y una, una y. Ojo, por ejemplo, con el verbo play. Play termina en qué? En y, ¿verdad? Entonces sería correcto si yo digo así. Bueno, vimos que era i, e, s, ¿no? ¿Sería correcto así? ¿O no sería correcto? Bueno, no es correcto porque si la terminación debe ser consonante Y, pues esta no es una consonante. Esta es una vocal. Muy bien, entonces lo único que hago es agregar ese. I play, she plays. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más, más o menos, menos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ves aquí, dice, what's his name? ¿Cuál es su nombre? Su de él, ¿eh? What's his name? Uh, his name is Miguel. Where does he live? Where does he live? Hey, where does he live? Where does he live? 
lives in Mexico City. What language does he speak? He speaks Spanish. What does he do every day? He eats Mexican food, he reads Mexican newspapers, and he listens to Mexican music. Okay, mira, aquí está su nombre o el nombre de ella. What's his name? What's her name? What does he, where does he live? Where does she live? What language does he speak? What language does she speak? What does he do every day? What does she do every day? Bueno, vamos a ir con Sonia. A ver si me ayudas, por favor. ¿Quieres ayudarme, Junior? Sonia. Sonia. Yo voy a hacer Sonia. Okay. Aquí está. Uh, el río de Neira. Entonces, preguntame cuál es el nombre de ella. What is her name? Her name is Sonia. What is her name? Her name is Sonia. Uh, what, what language? Bueno, primero tienes que decirme eh, dónde vive. Uh, where, where does she live? She lives in Rio de Janeiro. What language does she speak? She speaks, speaks. Mira cómo le agrego la S al verbo. She speaks Portuguese. Johnny, ¿por qué le agregas eh, S al verbo? Bueno, porque es la tercera persona singular. Sonia es ella. Y porque es una oración ah. afirmativa. Y cuando yo tengo una oración afirmativa, usando ella o él o eso, yo le agrego ese verbo. Algunas veces no solamente ese, sino que es. Y algo otras veces no solamente es, sino que es. Cuando los verbos terminan en consonante Y, cambio la Y. ¿Ok? ¿Cómo? Muy bien. Uh, she eats Brazilian food. She sings Brazilian food. She watches. Mira cómo le agrego la S y cómo le agrego S. Como watch termina en CH. She watches Brazilian TV shows. Muy bien. A ver, ¿quién se anima? Nairobi, ¿me quieres ayudar con Ana? ¿Con. ¿Con quién? Con Anita. Ah. Hola. Sería What's her name? Ok. What? Her name is Anna. Where uh, does she live? She lives, con ese, she lives in Athens. Um, what langu language uh -huh. does She speak. Muy bien. Mira cómo le agrego ese al verbo. She speaks Greek. Speaks. Um, what does she, she do every day? Uh, she eats uh, Greek food. She sings uh, Greek songs. And she watches eh, Greek TV shows. Muy bien. Ahora vamos a escuchar en rapidito. We'll begin. What's her name? Her name is Anna. Where does she live? She lives in Athens. What language does she speak? She speaks Greek. What does she do every day? She eats Greek food, she reads Greek newspapers, and she listens to Greek music. Okay, entonces le, le pido a Michelle y a Kelly que me hagan la número cuatro. Sí, no importa. Si quiere preguntar. Sí. What's his name? What's his name? His name is Chao Ming. Uh -huh, como Chao Ming. His name is Ming. 
Where those, those. Where those. Ok, para que se escuche más native, más nativo, diga, diga where those eat. Where does he live? Where does he live? Ok, muy bien. Creo que habla de lengua esa o no habla de lengua. Lo raro que hay un error aquí porque Chinese no es un, no es un idioma. Pero está el mandarín y el cantonés que se habla en China. Pero Chinese no es un idioma. Pues, pues. Ok, entonces, Estefanía, por favor, haz la número uno con Dennis. Ok. Um... What, what her name? What's her name? Hoy la mi. Ya hicimos la uno. ¿eh? Si quieres hacer la número dos, por favor. Disculpa. Eh, Estefanía, puedes hacer la pregunta número dos. ¿Qué habíamos hecho la uno, por favor? Ah, eh, la dos. Sí, por favor. Ok. Where do no, si querés la primera pregunta. Her life. La primera, por favor. Sería, ¿cuál es su nombre? Sí. La digo yo. Eh, bueno, no sé. ¿Quieres decirla tú, Denis? Esta pregunta. Vaya, pues hace la pregunta. Eh. Bueno, aquí sería his, ¿verdad? Porque es un... un... What's his name? His name. Vamos por el cuadro uno, ¿verdad? O... O Carlos, vamos, ¿no? ahorita. Carlos de San Juan. Carlos, ok. Ok. Um... His name is Carlos. Bueno, Carlos es he, ¿verdad? Where does he do? Um, he, lives, he lives in... San Juan. In San Juan. Ok, y vas a decir lives, ¿verdad? Recuerda que es lives. Ok. Yeah, what language does he speak? He speaks... He speaks, speaks Spanish. Yeah, he speaks Spanish. Me encanta que puedes usar la S de speaks para decir speak Spanish. Usas It's la S de, de, de la terminación del verbo para decir español. Entonces, he speaks Spanish. He speaks Spanish. What does he do every day? What does he do every day? He, he eats Puerto Rican food. O yeah. así sería. Yeah, he eats Puerto Rican food. Puerto Rican. Um, he reads Puerto Rican newspapers and he listens to Puerto Rican music. Very good. We'll begin. What's her name? Sorry. We'll begin. What's her name? Ah, es que we'll begin. What's his name? Uh, 
His name is Carlos. Where does he live? He lives in San Juan. What language does he speak? He speaks Spanish. What does he do every day? He eats Puerto Rican food, he reads Puerto Rican newspapers, and he listens to Puerto Rican music. Okay, guys. Bueno. Eh, ¿Qué vamos a hacer, Mayra, para ser exitosos en esta unidad? Aprendernos el vocabulario y también vamos a hacer el workbook. Desde hoy, quiero que empiece a trabajar el workbook. Creo que ya, pues, ya le voy a decir el número de páginas que va a ir haciendo, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar la unidad 1 para el día viernes para empezar a discutir el workbook el día viernes. Creo que trabajar el workbook también nos, nos puede hacer practicar más y así pues estar más preparados, ¿verdad? Entonces, bueno, lo así por today. Ah, una cosita, una cosita, una cosita. Miren que tengo un viaje para San Pedro Sula mañana. Y... Bueno, la verdad es que tenemos una cita a la una de la tarde. Pues, póngale que salgamos a las dos de la tarde de la cita. Vamos saliendo dos y media de, de San Pedro. Sí, puede ser, puede ser. Esté pendiente, pero lo más seguro es que no hay plan. Pero esté pendiente, ¿verdad? Esté pendiente como a las cinco y media de la tarde. A las cinco de la tarde ya voy a saber si llego. Para ver si tenemos clase, ¿verdad? Si no, nos vamos a ver hasta el día jueves, ¿verdad? Yo sé que le voy a dar falta, pero ni modo. A veces, a veces hay que faltar. See you, see you tomorrow or see you Thursday. Una de dos. Bye, guys.